मोबिल प्रेजेंट लेट्स ट्राइव Hello and welcome dear viewers this is Sonia Rifat welcoming you to a brand new episode of Let's Drive today we have so many exciting segments including your favorite car friends so let's go dear viewers today we are going to review this beautiful dynamic Mitsubishi Outlander a mid-size SUV आजकल सुंदर गाड़ी की रिव्यू करार्जे संगे आनुपम इसलम मित्सुबी सेल्स कन्सालटैंट हेलो हेलो सोनिया কেমন আছেন ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি ভীষণ ভালো লাগছে আপনাকে পেয়ে আজকে এই চমৎকার গাড়িটি সম্পর্কে জানবো এবং আউটলুক দেখে আমার ভালো লাগছে একটা কমপ্লিট এসইউভি বলা যায় এটাকে তো শুরুতে একটু জানতে চাই যে এই গ্রে কালারটা ছাড়া আর কি কি কালার अवेलेबल আছে এই গাড়িতে আমাদের গ্রে কালার ছাড়াও ব্ল্যাক আর হোয়াইট কালার আছে আমাদের अवेलेबल তো আগে একটু আমরা ফ্রন্ট সাইড দিয়ে ডিটেইল জানবো তারপর আমরা ব্যাক সাইডে যাব শিওর প্রথমেই বলে রাখি আউটল্যান্ডার সিকেডি 2 লিটার এই গাড়িটা আমাদের পার্টস হচ্ছে সব জাপান থেকে আসে আর এটা অ্যাসেম্বলটা বাংলাদেশে করা হয় বাট আপনি গাড়ির যে প্রতিটা পার্ট যে ইনফ্যাক্ট যে গাড়ির কালারটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাও কিন্তু জাপান থেকে হয়ে আসে জাস্ট বাংলাদেশে আমরা এটা ফিটিংস করতেছি কারণ বাংলাদেশে আউটল্যান্ডার গাড়ির একটা ব্যাপক চাহিদা আছে যে হেডলাইটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা এলইডি হেডলাইট এবং এটা খুবই পাওয়ারফুল একটা এলইডি হেডলাইট সামনে যে আমরা গর্জিয়াস ডাইনামিক শিলটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আপনার সামনে ভিতরে যে স্টিল পাতটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার যদি কখনো পলিউশন হয় পলিউশন প্রুফ হিসেবে এটা কাজ করবে এবং ভিতরে যারা থাকবে তারা এখানে আমরা বলতে পারি যে ভয়াবহ কোনো কিছু না হলে তারা কিন্তু মোটামুটি সেফই থাকবে ওকে সো আমরা এবার একটু ইঞ্জিনে মুভ করি আমরা ইঞ্জিনটা দেখব টু লিটার মিভ্যাক ইঞ্জিন দুই হাজার সিসি এবং এই ইঞ্জিনটা টু লিটার যদিও বাট গাড়ির ওয়েট কিন্তু আমাদের হচ্ছে গ্রস ওয়েট একুশশো সত্তর কেজি যার জন্য টু লিটার ইঞ্জিন হওয়া সত্ত্বেও এই গাড়িটার যে আপনার ড্রাইভিং স্মুথ ফিলিংটা খুবই নাইস এবং আপনি বলতে পারেন যে পাওয়ারফুল ইঞ্জিনে আপনি একটা পাওয়ারফুল ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স পাবেন এবং মিভেক ইঞ্জিন মিভেকের অ্যাব্রিগুয়েশনটা আমি আপনাকে বলি মিথ্যুবিশি ইনোভেটিভ ভাল টাইমিং ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম সো এইটা একদমই লেটেস্ট টেকনোলজি যেটা জাপানে তারা ইউজ করতেছে সেটাই কিন্তু আমরা এখানে বাংলাদেশের আমাদের যারা কনজিউমার আছেন তাদেরকে আমরা প্রোভাইড করতেছি ওকে সো আমরা ইঞ্জিনটা দেখলাম এবার আমরা একটু সাইডের ডিজাইনগুলো একটু দেখি এবং মিরার অ্যান্ড এভরিথিং ক্যারেক্টার রিং সাইজ হচ্ছে এইটিন ইঞ্চ অ্যালো হুইল এটা এবং গাড়ির অন্যান্য পার্টসের মতো এইটাও জাপান থেকেই আমাদের আসে ওকে ঠিক আছে এই কালারটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ম্যাট ব্ল্যাক আমাদের আউটল্যান্ডের যে গাড়িগুলো আসে সবগুলোতেই এরকম ম্যাট ব্ল্যাকের ডিজাইনটা করা থাকে আর এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ডোর হ্যান্ডেল বারটা এটা পুরোপুরি একটা নিকেল ক্রোম দিয়ে করা হয়েছে একটা ইউনিক ডিজাইন বলতে পারেন এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সাইড মিররগুলো সাইড মিরর কিন্তু কিন্তু ফুললি অটোমেটিক ওকে এটা আপনি ভিতরে স্টিয়ারিং সিটের পাশে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন সো এন্ট্রি কি কিলেস এন্ট্রি নাকি কি দিয়ে এন্ট্রি এটা অবশ্যই কি দিয়ে এন্ট্রি ওকে দ্যাটস গ্রেট আউটল্যান্ডার এই গাড়িটাতে আমাদের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে 200 মিলিমিটার যেটা ঢাকার রাস্তার জন্য অথবা বাংলাদেশের যে কোনো রাফ ড্রাইভিং করার জন্য এটা একদমই পারফেক্ট আর সেকেন্ড ডোরে আমরা যে উইন্ডোটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু প্রাইভেসি গ্লাস ওকে সো অনেক গাড়িতে দেখা যায় যে একদম নর্মাল গ্লাস দেওয়া হচ্ছে ভিতরে কিন্তু একটা প্রাইভেসি ইস্যু থাকে মাঝে মাঝে সো যেহেতু এটা আপনার টিটেড গ্লাস বা প্রাইভেসি গ্লাস যেটাই বলি না কেন সো ভিতরে কিন্তু যে থাকবে তাকে বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না টেইল লাইট যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে এলইডি টেইল লাইট সো এটা যখন নাকি ফ্ল্যাশ করে এলইডি হওয়ার জন্য এটা কিন্তু যে কেউ দূর থেকেও দেখতে পারবে বিসাইড দ্যাট এখানে আমরা একটা ওয়াইপার দেখতে পাচ্ছি সো রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি এটা যখনই চাবেন আপনি ইউজ করতে পারবেন মিড সাইজ এস ইউভি হওয়ার কারণে এখানে কিন্তু আমরা স্পেশিয়াস সাতটা সিট প্রোভাইড করেছি বাট এখানে একটা ইউনিক জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আপনি চাইলে এই সাতটা সিটকে এটা আপনি ফাইভ সিট হিসেবে ইউজ করতে পারেন এখানে অনেক বড় একটা লার্জ বুট স্পেস আপনি পাচ্ছেন কারণ সবসময় আপনার সেভেন সিট প্রয়োজন হবে না আপনি ম্যাক্সিমাম সময় দেখবেন তিনজন বা চারজন এই গাড়িটা ইউজ করছেন 
সো আপনি যখন নাকি এটাকে আপনি ম্যাক্সিমাম বুট স্পেস হিসেবে ইউজ করবেন তখন কিন্তু আপনি মোর দেন ফাইভ হান্ড্রেড লিটারের বেশি এটা ইউজ করতে পারতেছেন সাউন্ড সিস্টেমটা হচ্ছে আমরা রকফোর্ড ফস গেইটের প্রোভাইড করছি আমরা সবাই জানি যে রকফোর্ড ফস গেইটের সাউন্ড সিস্টেমটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডে খুবই রিনাউন্ড এবং ফেমাস স্পেয়ার হুইলটা হচ্ছে নিচে থাকে ওকে এখানে যে আপনি নাটটা দেখতে পাচ্ছেন এই নাটটাকে যদি ঘোরানো হয় সুন্দরভাবে এখান থেকে স্পেয়ার হুইলটা নেমে আসবে নেমে আসবে হ্যাঁ मूल बेपारे আমি যে ড্রাইভিং সিটটাতে বসে আছি ড্রাইভিং সিটটা কিন্তু পাওয়ার সিট ওকে হ্যাঁ অনেক গাড়িতেই কিন্তু দেখবেন যে আপনার পাওয়ার সিট থাকে না সো আপনি যে আপনার কমফোর্ট লেভেলটা আপনি কিভাবে বসলে আপনি কমফোর্ট পাবেন সেটা কিন্তু আপনি সুন্দরভাবে সুইচ সিস্টেমের সামনে পিছনে সব কিছু করে নিতে পারবেন অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন এটা একটা অনেক বড় একটা বিষয় সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে আমার যে স্টিয়ারিংটা আমি ধরে আছি এটা কিন্তু লেদার র্যাট এবং ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং এটা সামনে যে আপনি মিটার কনসোলটা দেখতে পাচ্ছেন ড্যাশবোর্ডটা এটা ফুললি ডিজিটাল মিটার আপনি এখানে দেখেন এখানে আমি কত কিলোমিটার এটা ড্রাইভ করেছি কত কিলোমিটার এটা ইউজ হয়েছে আপনার অয়েল লেভেল কত টুক আছে টেম্পারেচার মিটার সব কিছু কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে সো আপনি যখন নাকি ড্রাইভ করবেন আপনার সামনে এগুলো কিন্তু ফুটে উঠবে তো এটা কিন্তু পুশ স্টার্ট বাটন সেটা কিন্তু চাবি নেই আরও কিছু ফিচার আপনাকে আমি বলি দুইটা সিটেই কিন্তু সামনে যে দুটা সিট আছে এখানে আপনার সি ফিটার অপশন আছে ঠান্ডার সময় যেটা হয় অনেক সময় কিন্তু ড্রাইভিং করার সময় হাইওয়েতে ঠান্ডা লাগে হ্যাঁ সো এই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে সিটটাকে ওয়ার্ম আপ করে নিতে পারবেন এবং আপনি একটা বেটার ফিলিংস পাবেন ড্রাইভিং এর সময় যে এই গাড়িটা ফোর হুইল ড্রাইভ বাট আপনি চাইলে এটাকে টু হুইল ড্রাইভ করেও ইউজ করতে পারবেন কারণ শহরে আমরা যখন নাকি গাড়ি চালাই এটা কিন্তু ফোর হুইল ড্রাইভের তখন রিকোয়ারমেন্টটা থাকে না ফোর হুইল ড্রাইভটা তখনই থাকে যখন আমি কোনো রাফ রোডে বা আপনি যখন নাকি কোনো স্লো টাইপের জায়গাতে উঠতেছেন ফর এক্সাম্পল আপনি পাহাড়ি কোনো রাস্তাতে চলতেছেন তখন হচ্ছে আপনার ফোর হুইল ড্রাইভের একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে তো তখন আপনি ফোর হুইল ড্রাইভে ইউজ করতে পারলেন আর যদি আপনার মনে হয় যে না আপনি সবসময় ফোর হুইল ড্রাইভে চলবেন সেটাও আপনি করতে পারবেন সাউন্ড সিস্টেমের জন্য রকফোর্ড ফসকেটটা ইউজ করা হয়েছে এই যে ড্যাশবোর্ডটা কিন্তু খুবই বড় এবং এনা জায়গা এখানে অনেক কিছুই রাখতে পারবেন এখানেও আপনি চাইলে কিছু জিনিস রাখতে পারবেন আর এখানে কিন্তু একটা মোবাইল চার্জিং আউটলেটও আছে মোবাইল রেখে আপনি চাইলে চার্জ করতে পারবেন আমরা সামনে ড্রাইভিং কমফোর্ট ড্রাইভিং সিট সব কিছু দেখছিলাম একটু পেছনের পোর্শনে আছি আমি যেহেতু প্যাসেঞ্জার সিটে বসা আমি ভালো বুঝতে পারছি যে এটা আসলে কমফোর্ট জোন কি কি এখানে লেগ রুম বেশ ভালোই আছে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে খুব ভালোভাবে আরাম করে বসতে পারবে এখানে কাপ হোল্ডার আছে তো চা কফি কাপ এখানে হোল্ড করে রাখা যাবে আর পেছনে আমরা যখন দেখছিলাম তখন একটা চার্জিং স্পেস আমরা পেয়েছিলাম সো ওইটাও খুব ভালো একটা ফিচার কারণ লং ড্রাইভে গেলে তো আসলে এগুলো খুব প্রয়োজন হয় ওকে সো আমরা তো ইন্টারিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম এইবার আমাদের দর্শকদের জন্য এই গাড়িটার প্রাইস সম্পর্কে একটু আইডিয়া চাই একটা দুই হাজার সিসি সেগমেন্টের একটা এসইউভি গাড়ি যেটা ফোর হুইল ড্রাইভ অপশন আছে এই সেগমেন্টের কথা যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের অন্যান্য যারা কম্পিটিটাররা আছে তো সেই সেগমেন্টের অন্যান্য এই সেগমেন্টের অন্যান্য গাড়িগুলোর অনুযায়ী গাড়িটার প্রাইস কিন্তু খুবই রিজনেবল এবং একটা কম্পিটিটিভ রেঞ্জের মধ্যেই রাখা হয়েছে বিসাইড দ্যাট এখন তো আমাদের স্বাধীনতার মাস চলতেছে মাস মার্চ মাস তো স্বাধীনতার মাস উপলক্ষে আমাদের একটা অফার চলছে যেখানে হচ্ছে আপনারা যদি এই মাসে এই গাড়িটা বুকিং দেন তাহলে আপনারা পাবেন এক্সক্লুসিভ ওয়ারেন্টি এবং অ্যাডিশনাল ফ্রি সার্ভিসিং ওকে দ্যাটস গ্রেট থ্যাংক ইউ সো মাচ অনুপম ভীষণ ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে গল্প করে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অ্যাগেন ইউ আর ওয়েলকাম দর্শক আমরা এই এসিভিটা সম্পর্কে ডিটেল জানছিলাম এবার একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব ফিরে আসবো এক্ষুনি কোথাও যাবেন না Mobile presents Let's Drive Let's 
দর্শক আমাদের এবারে সেগমেন্ট কার স্টোরি আজকে কার স্টোরিতে শুনবো একটি লাক্সারি কার ব্র্যান্ডের গল্প কার নিয়ে ফ্যাসিনেটেড মানুষেরা চোখ বন্ধ করলেই প্রথমেই যেই ব্র্যান্ডটির কথা মাথায় চলে আসে তা হলো মার্সিডিস ব্র্যান্ড চলুন শুনে আসি এই লাক্সারি কারটির গল্প মার্সিডিস বেঞ্জের জন্ম ইতিহাসটা বেশ মজার এই ব্র্যান্ডের গাড়ির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডাইমলার মোটর অ্যান্ড জেজোশ্যাফ্টের প্রতিষ্ঠাতা গোটলিয়েব ডাইমলার প্রথম জীবনে ছিলেন একজন অস্ত্র নির্মাতা গোটলিয়েব বিয়ে করেন আরেক উদ্ভাবক কার্ল বেঞ্জের মেয়ে বেথকে বিয়ের যৌতুকের টাকা এবং শ্বশুর কার্ল বেঞ্জের উদ্ভাবিত ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিনের পেটেন্ট কাজে লাগিয়ে গোটলিয়েব একটি ঘোড়াচালিত স্টেজ কোচকে রূপান্তর করে তৈরি করেন মোটর ওয়াগন যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ইঞ্জিনিয়ার উইলহ্যাম মেবাক মার্সিডিস মোটর গাড়ি সর্বপ্রথম বাজারে আসে উনিশশো এক সালে আর মার্সিডিস বেঞ্জ ব্র্যান্ড নামে প্রথম গাড়ি তৈরি হয় উনিশশো ছাব্বিশ সালে মার্সিডিস বেঞ্জ গাড়িকে সাধারণত মার্সিডিস নামেই চেনে সবাই বিলাসবহুল এবং বাণিজ্যিক দু ধরনেরই গাড়ি উৎপাদন করে মার্সিডিস বেঞ্জ দুই হাজার সালে বিশ্বজুড়ে তেইশ লাখ দশ হাজার ইউনিট প্রিমিয়াম গাড়ি বিক্রি করে মার্সিডিস বেঞ্জ উনিশশো ত্রিশের দশকে মার্সিডিস বেঞ্জের সেভেন সেভেন জিরো মডেলের গাড়ি ব্যাপক হারে ব্যবহার শুরু করে অ্যাডল্ফ হিটলারের নাৎসি বাহিনী উনিশশো সাঁত্রিশ সাল থেকে ডাইমলার বেঞ্জ ক্রমবর্ধমানভাবে সামরিক পণ্য যেমন এল জি লরি এবং ডিবি সিক্স এবং ডিবি সিক্স হান্ড্রেড ওয়ান অ্যারো ইঞ্জিনের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে ক্ষমতায় থাকাকালীন এই মডেলের একটি গাড়ি কাস্টমাইজ করে বুলেটপ্রুফ উইন্ডশিল্ড প্রতিস্থাপন করে ব্যবহার করতেন হিটলার বর্তমানে টিকে থাকা সেভেন সেভেন জিরো মডেলের বেশিরভাগই ব্যক্তিগত ক্রেতাদের কাছে নিলামে বিক্রি হয়েছিল গাড়িগুলোর মধ্যে একটি বর্তমানে কানাডার অন্টারিও প্রদেশের অটোয়া ওয়ার মিউজিয়ামে প্রদর্শনের জন্য রয়েছে এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে পপ মোবাইল হিসেবে প্রায়ই মার্সিডিস বেঞ্জার গাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে উনিশশো সালে মার্সিডিস বেঞ্জ ডাইমলার ক্রাইসলারে একীভূত হয়ে পরিণত হয় মার্সিডিস বেঞ্জ এএমজিতে ড্যামলারের অতিবিলাসী মেবাক ব্র্যান্ডটি দুই হাজার বারোর ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্সিডিস বেঞ্চ কার বিভাগের অধীনে ছিল বিক্রি হ্রাসের কারণে উৎপাদন বদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে এটি এখন মার্সিডিস মেবাক নামের অধীনে বিদ্যমান মডেলগুলি মার্সিডিস বেঞ্চ গাড়ির বিলাসবহুল কেন্দ্রিক উন্নত মডেল যেমন দুই হাজার ষোলো মার্সিডিস মেবাক এস সিক্স হান্ড্রেড এবং মার্সিডিস মেবাক জিএল এস সিক্স হান্ড্রেড এসইভি নভেম্বর দুই সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল গুণ মান এবং স্থায়িত্বের জন্য সুখ্যাতি রয়েছে মার্সিডিস বেঞ্জের তবে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে একবিংশ শতকের প্রথম কয়েক বছরে এই মানদণ্ডে মন্দ দেখা দেয় দুই সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে জেডি পাওয়ারের প্রাথমিক গুণমান স্টাডিতে মার্সিডিস পঁচিশতম থেকে পঞ্চম স্থানে আরোহণ করে এবং তার নতুন মডেলের গাড়ির জন্য বেশ কয়েকটি পুরস্কার অর্জন করে নাটকীয় উন্নতি দেখায় দু হাজার আটে রেটিং আরও বেড়ে গুণমানের হিসাবে চতুর্থ শ্রেষ্ঠ ব্যান্ডে পরিণত হয় মার্সিডিস বেঞ্চ মার্সিডিস বেঞ্চ বিকল্প প্রপালশন সহ বহু ধারণার গাড়ি তৈরি করেছে যেমন হাইব্রিড ইলেকট্রিক সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক এবং জ্বালানি সেল পাওয়ার ট্রেন দু হাজার সাত ফ্রাঙ্কফুট মোটর শোতে মার্সিডিস বেঞ্চ সাতটি হাইব্রিড মডেল দেখিয়েছিল যার মধ্যে এফ সেভেন হান্ড্রেড কনসেপ্ট কার ছিল যেটি ডাইজটো ইঞ্জিন সমন্বিত একটি হাইব্রিড ইলেকট্রিক ড্রাইভ ট্রেন দ্বারা চালিত দু হাজার নয় সালে মার্সিডিস বেঞ্জ উত্তর আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল অটো শোতে তিনটি ব্লু জিরো ধারণা প্রদর্শন করে প্রতিটি গাড়িতে আলাদা আলাদা পাওয়ার ট্রেন রয়েছে ব্যাটারি ইলেকট্রিক ফুয়েল সেল ইলেকট্রিক এবং পেট্রোল ইলেকট্রিক হাইব্রিড একই বছরে মার্সিডিস নিউ ইউরোপিয়ান ড্রাইভিং সাইকেলে উনিশ মাইল অল ইলেকট্রিক ট্রেঞ্চ এবং চুয়াত্তর গ্রাম পার কিলোমিটারের সিও টু নির্গমন সহ ভীষণ এস ফাইভ হান্ড্রেড পিএইচইভি ধারণাটিও দেখায় দু হাজার দুই সাল থেকে মার্সিডিস বেঞ্জ ফুয়েল সেল গাড়ি তৈরি করছে মার্সিডিস বেঞ্জ এস ফোর হান্ড্রেড ব্লু হাইব্রিড দুই হাজার নয় সালে চালু হয়েছিল এবং এটি বিশ্বের প্রথম উৎপাদিত স্বয়ংচালিত হাইব্রিড যা একটি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার করে দর্শক গাড়ির যে কোনো ছোট সমস্যাও মাঝে মাঝে আপনাকে ফেলতে পারে বড় কোনো বিনামনায় 
কিন্তু কিছু কিছু বিষয় জানা থাকলে এই বিড়ম্বনা এড়ানো সম্ভব আমাদের এবারে সেগমেন্ট টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আমাদের দেশে বর্তমানে সবচেয়ে প্রচলিত যে ফুয়েল ইউজ করি আমরা সিএনজি সিএনজি সিলিন্ডার নিয়ে কথা বলবো সিএনজি সিলিন্ডার আমাদের নর্মালি চার ধরনের হয় টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ থ্রি টাইপ ফোর বাংলাদেশে প্রচলিত সিলিন্ডার টাইপ ওয়ান স্টিল সিলিন্ডার আমরা এই সিলিন্ডারটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা গাড়িতেই সিএনজি যারা চালিত প্রত্যেকটা গাড়িতে ইউজ করা হয় সিএনজি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা মেজর খেয়াল করতে হবে সেটা হলো একটা সিলিন্ডার প্রত্যেকটা নির্মাতা নির্দিষ্ট মেয়াদকাল দিয়ে দেন কোনোটা টোয়েন্টি ইয়ার্স কোনোটা ফিফটিন ইয়ার্স তবে নির্মাতাদের রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী প্রত্যেকটা সিলিন্ডার এভরি আফটার ফাইভ ইয়ার্স মাস্ট বি রিটেস্টেড সো ফাইভ ইয়ার্স পর পর সিলিন্ডারটা রিটেস্টেড করার জন্য ওনারা বলে দিয়ে থাকেন আমরা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর সিলিন্ডারটা যদি রিটেস্ট করা না হয় আল্লাহ না করুক এটা আসলে অন্যরকম একটি বিশাল হাই প্রেশার নিয়ে চলে যে সিল এইখানে সার্ভিস প্রেশার টু হান্ড্রেড থেকে টু টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি বার কাজ করে সো এই প্রেশারটা একটা বোমের চাইতেও সব মানে বেশি আকারে বোম্বিং হওয়ার মতো অ্যাবিলিটি থাকে সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই সিলিন্ডারটা রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই জরুরি আমরা অ্যাটলিস্ট একটা গাড়িতে বলবো প্রতি তিন থেকে চার বছর পর পর যেন সিলিন্ডারে একটা ক্রুড অয়েল জমা হয় যে ক্রুড অয়েলটা আস্তে আস্তে সিলিন্ডার ভিতরের মেটালগুলোকে ক্ষয় করে দেয় যার ফলে অবশ্যই এই ক্রুড অয়েলটা ভালো একটা ওয়ার্কশপে গিয়ে এটাকে বের করে নিয়ে সার্ভিস করে দেওয়া উচিত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের যে বিষয়টা থাকে টোয়েন্টি ইয়ার্স অর ফিফটিন ইয়ার্স এই মেয়াদের পর অবশ্যই সিলিন্ডারটা পরিবর্তন করা উচিত কারণ সিলিন্ডারটা যদি পরিবর্তন নির্দিষ্ট মেয়াদের পরে না করা হয় তাহলে আসলে এটা মানে বুম্বিংয়ের ক্ষেত্রে শুধু আপনারই ক্ষতি হবে না আপনার আশেপাশের মানে সবার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াইতে পারে যার ফলে আমরা অবশ্যই বলবো এটা একটা ড্যাঞ্জারাস বিষয় যদি এটাকে সঠিকভাবে আমরা রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্দিষ্ট মেয়াদটাকে নিয়ন্ত্রণ আমরা না করি সেই মেয়াদকালটা অবশ্যই সিলিন্ডারের গায়ে এখানে লেখা আছে এখান থেকে এক্সপায়ার ডেটটা চেক করে আমরা বলতে পারি যে এই গা এই সিলিন্ডারটার কতটুকু কতদিন আর মেয়াদ আছে বা আদৌ মেয়াদ আছে কি না আমরা এখান থেকে বলতে পারি এই সিলিন্ডারটা অলরেডি রিটেস্ট করানো হয়েছে এখানে একটা কোম্পানি রিটেস্ট করেছে রিটেস্ট ডেট ছিল এটা এই রিটেস্ট ডেট থেকে তারা এই যে দেখেন পাঁচ বছর মেয়াদ দিয়েছে টোয়েন্টি এইট ফোর এইটিনে তারা রিটেস্ট করেছে দেন টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদ দিয়েছে এই টোয়েন্টি থ্রির পরে আইদার এটাকে আবার রিটেস্ট করে আবার পাঁচ বছরের জন্য এরকম সার্টিফিকেট নিতে হবে অথবা যদি এই রিটেস্টে অ্যালাউ না হয় এই সিলিন্ডারটাকে চেঞ্জ করতে হবে দর্শক আশা করি আমাদের আজকের এপিসোড আপনাদের ভালো লেগেছে আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন